Kızım. Al bunları da. Kuzum, sakın sen buradan kalkma oldu mu yavrum? Ben şimdi gidip geleceğim. Oyuncak alacağım, mama alacağım, geleceğim tamam mı yavrum? Tamam. Sen? İyiyim ben de. Afiyet olsun. Ee, anahtarım bu arada. Hı. Melisa gelmedi mi? Sana söylemedi mi? Melisa ile çalışmıyorum artık. Ha, yok. Söylemedi. Yani sadece ara ara ağladı. Ama ben sana ilgi duyduğunu biliyorum. Sebebi bu işte. Onu üzmek istemiyorum. Kerim, Melisa hasta. Nasıl hasta? Tedavi reddediyor. Kimyasal ilaçlara karşı olduğu için. Ne? Bütün aile, hepimiz, arkadaşları, yani ne dediysek razı edemedik. Ne zamandır hasta? Birkaç aydır. Babası da o yüzden istedi bir işe gidip çalışmasını. Hayata bağlansın, bir amacı olsun diye. Aslında çok da iyi etkilendi senden. Yani son zamanda artık ailesiyle beraber yemek yemeye falan başlamıştı. Ona özel bir beslenme uyguluyorlar ilaç kullanmadığı için. Ben... Ben hiç anlamadım gerçekten. Ya bu çok korkunç. Nasıl tedavi izin vermez? Gencecik bir insan. O ölümü tercih etti. Bir keresinde söylemişti. Madem ölmem gerekiyor, savaşmayacağım demişti. Hayata ve ölüme çok gururlu bir bakışı var. Yani ölüme yalvarmayacağım, uy sadece gideceğim diyor. Hayatla ilgili son bağı bendim. Ben de kesip attım. Bilemezdim. Yani... Sırf bu yüzden de birini sevemezsin. Ben de daha önce söyleyemedim çünkü Melisa'nın kırılmasından korktum. Çok üzerime geldi. Çok şaşırdım cüretine. Belki de son bir kez tek bir savaştan galip çıkmak istedi. Ölüme mahkum hastalarda çok olan bir şeymiş bu. Yerle okumuştum. Yazdıkları kitabı bitirmek. Elindeki örgüyü bitirmek. Son bir kez aşk yaşam. Gider ayak hayata son bir iz bırakma çabası. Olmaz. Ölmesine izin veremeyiz. Gencecik, çok güzel, pırıl pırıl bir beyni var. Ona yardım etmemiz lazım. Ne yapacağız? <gülüyor> 